Если человеку так тревожно и тоскливо, что это начинает влиять на его повседневную жизнь, он может обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Это не значит, что человек сразу попадает в категорию психически нездоровых. Напротив, современному человеку для психического здоровья нужно постоянно развивать в себе умение правильно реагировать на стрессы. Психическое здоровье предполагает несколько признаков. Это умение совладать с теми стрессами, которые человеку приходится пережить в жизни. Умение плодотворно работать, быть успешным не только в той среде, где ему приходится трудиться, но и в личной жизни, то есть в том социуме, в котором ему приходится существовать. Психическое здоровье – это адекватное реагирование на происходящие события в жизни. Насколько человек адаптивен в обществе, в своем окружении, настолько он себя чувствует комфортно в своей жизни. И когда человек задает себе вопрос, здоров ли я психически, это, не значит, это совсем не значит, что он психически болен. Это как раз современный подход к данному вопросу. То есть если человек хочет быть более адаптивным, более успешным, ему необходимо совершенствовать свои умения, навыки, приобретать какой-то новый опыт. А для того, чтобы быть успешным, необходимо иметь копинг-механизмы или механизмы совладания со стрессом, то есть умение преодолевать критические ситуации в жизни. Что такое нормальная реакция на стресс? Человек, даже если он воспринял ситуацию как стрессовую, начинает искать пути разрешения этой ситуации, пути выхода из ситуации. Если у него не, не получается самостоятельно найти эти пути, он прибегает к помощи кого-то, к помощи кого-то значимого для себя или, может быть, человека, который может ему помочь. Это адекватное отношение к тому, что называют на сегодняшний день стрессом. Разве можно адекватно реагировать на горе? Каждый из нас когда-то что-то или кого-то терял. Это может быть потеря имущества, это может быть техногенная катастрофа, это может быть перенесенный стресс из-за переживания автоаварии и каких-то увечий, это может быть гибель близких людей. Как в этой ситуации выжить? Конечно, можно погрузиться в горе и много, многие дни находиться в одиночестве и переживать горе. И это делают люди. Но чтобы выйти из этой ситуации с меньшими потерями, конечно, необходимо обратиться за помощью к тем, кто может поддержать. Если есть друзья, знакомые, близкие, родные, то вы уже не одиноки. Вы уже можете э, получить хотя бы словесную, хотя бы эмоциональную поддержку. Если вы одиноки и вы таким себя чувствуете и не знаете, куда обратиться и не хочется никому обращаться, то тогда вы переживаете горе или потерю, утрату в одиночестве. Как же тогда пережить горе? Первый момент, который, с которым сталкивается человек, переживая утрату, это шок. Первая стадия горевания, когда для человека непонятно и неприемлемо то, что произошло. Он не хочет это принимать. Но эта стадия заканчивается, она протекает быстро. Бывает один, два, три дня до недели. Вторая стадия – стадия взаимных обид, переживаний, обвинений себя, общества, жизни за то, что произошло. Вот на этой стадии необходимо, чтобы были выплеснуты те эмоции, которые переполняют человека. Если человек оставит при себе все эти чувства, все эти переживания и будет с ними жить и дальше, после прохождения этой стадии гнева обид, то тогда та стадия, которая называется стадия тихой депрессии, она не наступит. И получится, что человек застрянет вот на той второй стадии переживания горя на долгие-долгие дни, 
недели и месяцы. И он будет находиться в болезненном, депрессивном состоянии. То есть это для него разрушительно. А чтобы выйти из этой ситуации с меньшими потерями для здоровья, конечно же, необходима помощь специалиста. Когда человек научается с помощью психолога или психотерапевта справиться с негативными чувствами, эмоциями, то он переходит уже в следующую, в следующую стадию утраты, потери. Это стадия так называемой тихой депрессии, то есть когда он учится принять то, что произошло. И здесь одному тоже бывает трудновато справиться и необходим либо психолог, либо психотерапевт, который отставит свое крепкое профессиональное плечо. Но и далее, пережив эту стадию третью, уже переход идет в другую, четвертую стадию, в стадию выздоровления. Для здоровой развивающейся личности нормально иногда испытывать грусть. Но если минусовое настроение с вами постоянно, обратитесь к специалисту. По статистике, почти каждый третий россиянин подвержен депрессии. Продолжение темы в одном из следующих выпусков.